విద్యను దాచుకోవడం కన్నా అది అందరికీ పంచితే జీవితంలో పది మందిని బాధ పెట్టి ఎదగడం గొప్ప కాదు ఇల్లు బాగుపడాలంటే బాధ్యత గల తండ్రి ఉండాలి సమాజం బాగుపడాలంటే బాధ్యత గల నాయకులు ఉండాలి వెలుగు లేని వెన్నెల ఎలా దేవుడు లేని కోవెల ఎలా చాలా మట్టుకు యువతి యువకులు రూపాన్ని చూసి మోసపోతున్నారు తండ్రి మనసు సముద్రం అంత లోతు ఉంటే దానికి అర్థం చేసుకోవడానికి పిల్లలకు ఆకాశం అంత హృదయం ఉండాలి ఒక వన్ మంత్ లోపల పిహెచ్డి డాక్టరేట్ పొందబోతుంది బాయ్ ఆర్డినరీ కాదన్నా ఇది అమ్మాయి గొప్పన అమ్మాయి తల్లిదండ్రుల గొప్పన ఇక్కడ ఎవరు వాళ్ళ అమ్మడానికి కూడా వచ్చారు సార్ డబుల్ లెక్ మీక్ ఇంకా ఓకే ఆర్ యూ రెడీ నైనా బేటి రెడీయా ఏ అగస్త్య అగస్త్య తెలుసా వాళ్ళ తమ్ముడు ఆల్రెడీ అబ్బా అమ్మాయి కంటే ముందుకు వెళ్తుండు మళ్ళా కొన్ని రోజులలో అమ్మాయిలు గొప్ప అనుకుంటున్నాం మనోడు కూడా గొప్పనే ఆల్రెడీ డిగ్రీ అయిపోయింది అన్ని అయిపోయింది మరి మొత్తం పాస్ అయిపోతుండు అది ఏందో నేర్చుకుందాం హలో అంటే జై హింద్ అని హలో ఇక్కడ పద్నాలుగు ఏళ్ళ కంటే పెద్దోళ్ళు చేయలేబోటర్రి పాప పదమూడు ఓకే నానా అర్థం కానే సో ఈ మధ్యలో జహీరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు అగస్త్య గారు సార్ అగస్త్య నైన మాట్లాడిన తర్వాత వాళ్ళ నాన్న మాట్లాడింది బాస్ నాన్న స్పీచ్ మీరు యూట్యూబ్లో వినండి ఏం మాట్లాడి గుండె లోతుల నుంచి వచ్చింది సో అదన్నీ కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎలా పెంచాడు పిల్లల్ని ఎలా చేశాడు సరిగ్గా పెంపకం లేకనే నేను అంటాను ఆ పెంపకం సరిగ్గా ఉంటే పిల్లలు సరిగ్గా ఉంటారు బాస్ ఏ పిల్లలు ఈ ప్రపంచం చెడ్డగా ఉంటారు చెడ్డగా వాళ్ళు ఉంటారు ఎట్లా చేస్తట్లయితారు ఎట్లా చేస్తట్లయితారు వాళ్ళ సాక్రిఫైస్ ఎంత ఉంది అనుకున్నారు సో ఇదంతా మనం నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ నైనా మాట విందాం విందామా అది రెడీ పెట్టి చలో వచ్చు నైనా జైస్వాల్ వన్ టూ వన్ టూ త్రీ అందరికీ నమస్కారం వామ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఎవ్రీ వన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ నాకు వినపడం లేదు లౌండ్ లౌడర్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎస్ సో రియలీ హ్యాపీ టు బీ ఇయర్ టుడే చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇక్కడికి వచ్చేసి సో ఇందాక నా గురించి ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చారు ఇంకొకసారి తెలుగులో చెప్తాను మీ అందరికీ డీటెయిల్గా ఐఎమ్ ది యంగ్ అంటే నేను ఏషియాలోనే ఫస్ట్ అమ్మాయి ఎవరైతే ఎయిట్ ఇయర్స్లో టెన్త్ క్లాస్ పాస్ చేశారు ఫ్రమ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ క్యాంబ్రిడ్జ్ లండన్ టెన్ ఇయర్స్లో ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేశాను థర్టీన్ ఇయర్స్లో గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఇండియాలోనే యంగెస్ట్ జర్నలిజం గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాను అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేశాను అండ్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు నా పేరు పిహెచ్డిలోకి ఎన్రోల్ చేసుకున్నాను అండ్ ఐమ్ ద యంగెస్ట్ రిసర్చ్ స్కాలర్ టు ఎన్రోల్ మై నేమ్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ సో అది కాకుండా టేబుల్ టెన్నిస్లో ఐఎమ్ నేషనల్ ఛాంపియన్ సౌత్ ఏషియన్ ఛాంపియన్ అండ్ ఆల్సో సెక్యూర్డ్ సిక్స్త్ పొజిషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ రెండు చేతులతో రాయగలను టైపింగ్లో ఏ టు సెడ్ ఓన్లీ టూ సెకండ్స్లో టైప్ చేస్తాను అది కాకుండా నాకు రామాయణం వన్ నాట్ ఎయిట్ శ్లోకాస్ కూడా కంఠస్థం ఉన్నాయి అండ్ మీ అందరికీ తెలుసు ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ తెలంగాణ సో మన హైదరాబాదీ బిర్యానీ కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్లో కుక్ చేస్తాను నేనే కాదు నా తమ్ముడు అగస్త్య జైస్వాల్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాడు అగస్త్య కూడా సేమ్ నాలాగే ఎయిట్ ఇయర్స్కి టెన్త్ టెన్ ఇయర్స్లో ఇంటర్మీడియట్ థర్టీన్కి గ్రాడ్యుయేషన్ ఫిఫ్టీన్కి పీజీ కంప్లీట్ చేశాడు అండ్ అదే కాకుండా హీఈస్ ద ఓన్లీ బాయ్ ఇన్ ఇండియా ఎవరైతే టూ స్ట్రీమ్స్లో ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేశారో ఇన్ సిఈసి అండ్ ఆల్సో ఇన్ బైపీసీ సో హీఈస్ ఆల్సో విత్ అస్ టుడే హియర్ సో ఈరోజు చరిత్రాత్మకమైన నా ఊహల మేడకు ఈరోజు వరంగల్కి రావడం ఒక మణిదీపం లాంటిది ఎందుకంటే ఇంత ఇంట్రడక్షన్ అయితే ఇచ్చాను కానీ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏమిటంటే నా తాత అంటే మై మ్యాటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ డాక్టర్ మల్లేశం వారి నేటివ్ ప్లేస్ వరంగల్ అనమాట సో 
అభినవ దేవత సరస్వతి తల్లి నా ప్రాణం సో మీ అంది అందిని ఆశలకు ఆమె ప్రతిరూపం అని నేను చెప్పగలను ఎందుకంటే చాలామంది విద్యార్థులే ఇక్కడ ఉన్నారు సో భద్రకాళి అమ్మవారి ఆశీస్సులు మరియు అందరూ ఆయుర్ ఆరోగ్యాలతో కలకాలంగా సుఖంగా సంతోషంగా ఉండాలి అని నేను కోరుకుంటున్నాను మరి ఏ విధముగా అయితే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేశారు సో దీని గురించి చెప్పాలంటే మల్లె పూల కన్నా మంచు పొరల కన్నా నెమిలి హోయిల కన్నా సెలేటి లేల కన్నా ఈ ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ ఇంకా వంశీరెడ్డి ఫౌండేషన్ మెంబర్స్ అనుబంధం అందమని నేను బల్లగుద్ది చెప్పగలను మరి విద్య విద్యను దాచుకోవడం కన్నా అది అందరికీ పంచితే మరింత పెరుగుతుంది అని విశాలమైన హృదయంతో గంప నాగేశ్వరరావు గారు ఈ ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ ఫౌండేషన్ని అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ ఒక మహాశక్తిగా తీర్చిదిద్దారు సో ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క పార్టిసిపెంట్ కూడా యావత్ ప్రపంచంలో ఈ ఇంపాక్ట్ పే పేరుకి పేరు ప్రతిష్ట గాంచే విధంగా మీరు అందరం కనుకరం కట్టుకోవాలి అని నేను కోరుకుంటున్నాను ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి సో అదేవిధంగా జీవితంలో పది మందిని బాధ పెట్టి ఎదగడం గొప్ప కాదు పది మందిని పది మంది బాధని తీర్చి ఎదగడం గొప్ప సో అందుకే మన ఇంపాక్ట్ వారికి మంచితనం ఒక చిరునామాగా మారింది సో ఈ కావున ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంకా ఇంత బాగా ఆర్గనైజ్ చేశారు సో మీ అందరినీ చూస్తుంటే నాకు ఇంకో విషయము చెప్పేది ఏంటంటే కాలం గడిచిపోతుంది జ్ఞాపకాలు మసకబడతాయి భావాలు మారిపోతాయి చుట్టున్న వారు దూరం అయిపోవచ్చు కానీ హృదయానికి దగ్గరైన మీ అందరి స్నేహం మీరు ఎప్పుడు మర్చిపోలేరు మరి మనం చూస్తే ఇల్లు బాగా బాగుపడాలంటే బాధ్యత గల తండ్రి ఉండాలి సమాజం బాగుపడాలంటే బాధ్యత గల నాయకులు ఉండాలి కానీ మనం బాగుపడాలంటే మంచి స్నేహితులు మన వెంట ఉండాలి సో చాలామంది అంటారు నేను అన్ని రంగాల్లో రాణించాను లైక్ అది విద్యా రంగమైనా క్రీడా రంగమైనా సంగీతమైనా సో దీని గురించి చెప్పాలంటే పదాలు తెలియని పెదవులకు అమృత వాక్యంలో తీర్చిదిద్దిన మా అమ్మ వడి అయినా బడి ఇదే నా విజయానికి మూల మంత్రం మరి మీరు కూడా చరిత్ర సృష్టించాలి అని భావిస్తే పాటించవలసిన గురువు భక్తి మరియు కఠోర సాధన చాలా చాలా అవసరము సో అదేవిధంగా ఇంకో విషయం నేను మీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే వెలుగు లేని వెన్నెల ఎలా దేవుడు లేని కోవెల ఎలా ప్రాణం లేని జీవము ఎలా యువ శక్తి మరియు స్త్రీ శక్తి లేని సమాజం ఎలా అని నేను పదే పదే ప్రశ్నలు ఇస్తున్నాను అయితే మా నాన్న నన్ను కఠోర శ్రమ ముందు చూపు ఖచ్చితత్వం మరియు ధైర్యం ఉంటేనే అతి భయంకరమైన ఒంటరి ప్రయాణం సరదాగా సాగుతుంది మరియు అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చు అని మా నాన్న చెప్పారు సో లైఫ్లో కష్ట ఇది నా సిగ్నేచర్ డైలాగ్ కష్టపడి కాకుండా ఇష్టపడి కృషి చేస్తే మనం ఏదైనా సాధించగలము అని నేను చెప్పగలను సో ఇక్కడ చాలామంది యూత్ ఉన్నారు కాబట్టి మీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే ప్రస్తుతం రోజులలో చాలా మట్టుకు యువతి యువకులు రూ రూపాన్ని చూసి మోసపోతున్నారు కొద్ది పా కొద్దిపాటు ఈ కార్పొరేట్ సంపాదనను చూసి మురిసిపోతున్నారు కానీ గమనించే విషయం ఏమిటంటే రూపమైనా రూపాయి అయినా శాశ్వతం కాదు సో మానవ విలువలను మనము పరిగణలో తీసుకోవాలి అప్పుడే మీరు మన తెలంగాణ సంస్కృతికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అవుతారు అని నేను చెప్పగలను అండ్ నయన జయస్వాల్ అనే రూపానికి ఆకారం ఇచ్చిన మాతృమూర్తులు అశ్విని కుమార్ జయస్వాల్ మరియు భాగ్యలక్ష్మి జయస్వాల్ సో వారి కఠోర శ్రమ మరియు సంకల్ప బలం కావున నేను ఈరోజు మీ ముందు ఒక గెస్ట్ స్పీకర్గా ఇక్కడికి వచ్చాను సో నేను కూడా మీలాగే ఒక మామూలు కుటుంబానికి చెందిన అమ్మాయిని కానీ మా అమ్మ స్ఫూర్తితో నాన్న ఆశీసులతో గోల్డెన్ గర్ల్గా పేరు తెచ్చుకున్నాను పాకిస్తాన్లో సౌత్ ఏషియన్ చాంపియన్ అయ్యి సో ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క ఆడపిల్ల కూడా రాబోయే రోజుల్లో నయన జయస్వాల్ కావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో 
ఎలాగైతే నా సక్సెస్లో మా పేరెంట్స్ రోల్ ఎలా ఎక్కువగా ఉంది సో అదేవిధంగా మీరందరు కూడా మీ అమ్మను నాన్నను నిస్వార్థం లేకుండా ప్రేమించాలి ఎందుకంటే వారు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనే సిద్ధాంతానికి నిలువ ఎత్తున నిదర్శనం ఎందుకంటే వారు ఎప్పుడూ మీ యోగక్షేమాలు సుఖ సంతోషాలతో మీరందరూ నూరేళ్ళు బ్రతకాలని దేవుడిని ఎప్పుడు ప్రాధాపడుతూ ఉంటారు ఊరు వాడ పల్లె ఎటు ఏ ప్రార్థన స్థలం ఉంటుందో అటు మీ యోగక్షేమాలు కోరుతారు అప్పుడు ఆ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనే సిద్ధాంతానికి అనుసరించిన వారు అవుతారు కావున దేవుడు వారు కోరిన వరాన్ని ప్రసాదిస్తాడు సో యూ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ గ్రేట్ఫుల్ టు యువర్ పేరెంట్స్ ఎస్పెషలీ మదర్ అండ్ ఫాదర్ అయితే ఒకవేళ మీరు మీ మా అమ్మకు నాన్నకు ప్రేమిస్తే ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పట్లు కొట్టాలి సి చూడండి క్లాప్స్ ఆర్ ఫ్యా మీరు ఇంత మెల్లిగా కొడుతున్నారు క్లాప్స్ సో దాని గురించి చెప్పాలంటే సి క్లాప్స్ ఆర్ ఫ్యాట్ ఫ్రీ షుగర్ ఫ్రీ జిఎస్టి జిఎస్టి కూడా లేదు క్లాప్స్ కొట్టడానికి ఇట్ రిలీజ్ పెయిన్ రెడ్యూజెస్ డెప్ డిప్రెషన్ అండ్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ సో ఆల్వేస్ బీ క్లాపింగ్ అండ్ స్మైలింగ్ ఆల్వేస్ ఎస్ సో అదే విధంగా లైక్ తండ్రి మనసు సముద్రం అంత లోతు ఉంటే దానికి అర్థం చేసుకోవడానికి పిల్లలకు ఆకాశం అంత హృదయం ఉండాలి అప్పుడే మనం ఒక నూతన సంస్కృతికి శ్రీకారం చుట్టిన వారు అవుతాము అని నేను చెప్పగలను అండ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ దాట్ ప్రస్తుతం రోజులలో మనము ప్రాణం లేని ఫోన్తో రోజుకి పది గంటలు కలుపు గడుపుతున్నాము ఈజ్ ఇట్ ట్రూ కాంట్ ఇయర్ ఎస్ కానీ ప్రాణం పోసిన తల్లితో పది నిమిషాలు కూడా మాట్లాడలేకపోతున్నాము ఇది నిజంగా అజ్ఞానానికి చిహ్నము ఎందుకంటే మనం ఎంత గొప్ప చదువు చదివినా విదేశాల్లో ఉన్నా మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ గురుదేవోభవ అన్న రోజు మీరు ఒక నిజమైన నాగరికులుగా అనిపిస్తారు అని నేను చెప్పగలను సో నా స్పీచ్లో పర్టికులర్గా గర్ల్స్ గురించి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి మాట్లాడకపోతే దట్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్కంప్లీట్ బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ లైక్ టు హియర్ దట్ సో చాలామంది గర్ల్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు ఆడపిల్లలు ఇక్కడ ఉన్నారు సో ఆడశక్తి ఆడపిల్లల గురించి చెప్పాలంటే జీవితం అనేది ఉప్పొంగి జలపాతం ఓకే గుండెలో చెలగాట వాడడం సహజం అలాంటి సమయంలో ఆడశక్తి తోడు నీడ ఉంటూ ఆశీని లక్ష్యం చేరే అస్త్రం మరియు ఆయు పెంచే అమృతం ఆశ వెంట ఆచరణ ఉంటే అద్భుతాలు చేయొచ్చు అని మనందరినీ ప్రేరణ ఇస్తుంది సో అందుకే మనము ఆడవారిని ఆదిశక్తి అని చెప్తాము అండ్ దెర్ ఇస్ అ వెరీ ఫేమస్ సేయింగ్ దట్ స్త్రీ లేకపోతే జననం లేదు స్త్రీ లేకపోతే గమనం లేదు స్త్రీ లేకపోతే ఈ సృష్టిలో ఏ జీవం ఉండదు స్త్రీ లేకపోతే అసలు ఈ సృష్టి లేదు అందుకే జననం గమనం జీవనం మరి సృష్టి ఉండాలంటే యాత్ర నార్యంతు పూజ అంతే రమంతి తత్ర దేవత చెప్పడం మూల మంత్రం అని నేను చెప్పగలను అండ్ తాత్పర్యం ఏమిటంటే స్త్రీ ఎక్కడ గౌరవించబడుతుందో అక్కడ దేవతలు ఉంటారు ఎందుకంటే మనం చూడొచ్చు మహిళల్లో లైక్ సమయ ఆధారంగా వారి యొక్క హోదా గుర్తింపు మరియు దాయిత్వం మారుతూ ఉంటుంది ఒకసారి తల్లిగా ఒకసారి చెల్లిగా మరోసారి జీవన సంగినిగా ఉండొచ్చు కానీ విశాలమైన హృదయంతో ఎప్పుడు తోడు నీడగా ఉంటారు సో అందుకే నేను బల్లగుద్ది చెప్పేది ఒకటే పురుషుల కన్నా స్త్రీలు ఎక్కువ తెలివైన వారు ఎందుకంటే తెలిసింది ఎందుకంటే తెలిసింది తక్కువైనా అర్థం చేసుకునేది ఎక్కువ సో కళ్ళు తెరిచిన క్షణం నుంచి మరియు జీవన సంగ్రామంలో బాధ్యత కోసం బంధం కోసం కుటుంబం కోసం మరియు తన వారి కోసం వారి భవిష్యత్తు కోసం వారి అల్ప ఆహారాలు నష్ట కష్టాలు సుఖ దుఃఖాలు మరియు వారి సంతోషాన్ని పక్కన పెట్టి వారి ఇంటిని నందనవనం చేసి స్త్రీమూర్తికి మనస వాచా కర్మతో గౌరవించాలి అని నేను అందరితో కోరుకుంటున్నాను అదేవిధంగా అవతారు పురుషుడు రఘురాముడైనా 
నింగికి నిచ్చి నేసిన రాకేష్ శర్మ ఆయన మరియు దిల్లీకి రాజైన తల్లికి కొడుకే అందుకే అందరికీ కానీ శక్తి అమ్మకు ఒకటి ఉంటుంది అని నేను చెప్పగలను మా నాన్న చెప్తూ ఉంటారు అనమాట నాలుగు విషయాలు నాకు ప్రతిసారి చెప్తారు పాత బట్టలు పేద స్నేహితులు ముసలి అమ్మ నాన్న మరియు సాధారణ జీవనం ఇది దేవుని దేవుని వరం వాటిని ఎప్పుడు తక్కువ అంచనా వేయకూడదు అని చెప్తూ ఉంటారు సో అదే విధంగా నాలుగు విషయాలు నేను మీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే మీరందరు కూడా నారి శక్తిని నిరూపించుకోవాలి మానవ మృగాలకు మరణ శాసనమై రోద్రకాళిగా అవతరించాలి ఇంకా అన్నిటికంటే ముఖ్యం మన హక్కులను పక్కన పెట్టి కర్తవ్యాలను భూజాన పోయాలి అప్పుడే మీరు ఒక నిజమైన నాగరికులుగా అనిపిస్తారు అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు సీ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ లైఫ్లో మనము సక్సెస్ఫుల్ కావాలంటే నేను ప్రతి నా స్పీచ్లో చెప్పాను ఇందాక కూడా చెప్పాను గురు భక్తి మరియు కఠా కఠోర సాధన చాలా చాలా అవసరము అనేసి సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండ్ ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు మీ అందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మనం ఏది చదివినా అంటే ఇట్ మే బీ ఎనీ సబ్జెక్ట్ దాన్ని మనం మగప్ చేయకుండా అండర్స్టాండ్ చేసి మన ఓన్ లాంగ్వేజ్లో రాయడం మనకు రా రావాలి సో అలాగే నేను కూడా అంటే నన్ను హోమ్ స్కూలింగ్ చేశాను చిన్నప్పటి నుంచి సో ఈ అచీవ్ చేయడంలో మా మదర్ ఇంకా ఫాదర్ రోల్ చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంది సో లేటర్ ఆఫ్టర్ మై స్పీచ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ క్లియర్ ఇట్ విత్ మై ఫాదర్ అండ్ మీ అందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే లైఫ్లో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ లిమిట్ మనం చూస్తే బ్యాంక్ హ్యాస్ మనీ లిమిట్ ఎగ్జామ్ హ్యాస్ టైమ్ లిమిట్ రోడ్ హ్యాస్ స్పీడ్ లిమిట్ బట్ అవర్ థింకింగ్ హ్యాస్ నో లిమిట్ సో ఆల్వేస్ థింక్ బిగ్ అండ్ అచీవ్ బిగ్ వెర్ హ్యాస్ డెడికేషన్ అండ్ డిటర్మినేషన్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ టు బీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ లైఫ్ సో ఫస్ట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ యూ హ్యావ్ యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై అండ్ వర్క్ స్టెప్ బై స్టెప్ లాటర్ ఇట్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ప్యాషన్ సో వన్స్ యూ గెట్ దట్ ప్యాషన్ జీల్ టు అచీవ్ దెన్ యూ కెన్ అచీవ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ దాట్ a remote a boy from a remote area who had a dream to know about how the bird flies so this dream made him to fly from a remote area to president house so that is none other than dr apj abdul kalam sir so అదే విధంగా మీరు చదివినప్పుడు కాలేజ్ కి వెళ్ళినప్పుడే కానీ మీ ఇన్స్టిట్యూషన్ కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ గురువులను గౌరవించడం చాలా చాలా అవసరము సో మీ అందరికీ నేను చెప్పేది ఒకటే మీరు మీ గురువులని తల దించుకొని చూడాలి అప్పుడే మీ శిక్ష దీక్ష మూడు పూలు ఆరు కాయలుగా మారి మీరు జీవితాంతం తల ఎత్తుకొనేలా తీర్చిదిద్దబడతారు మరి ఎగిరి గాలి పట్టం విద్యార్థి అయితే దానికి మూల ఆధారమైన దారం గురువు కావున మనం గురువులని గౌరవించాలి ఇదే సుఖానికి మూల కారణం అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ దట్ మనము ఎంత చదవామనేది ముఖ్యం కాదు ఆ చదువు మనకు ఎంత సంస్కారం నేర్పినది చాలా చాలా ముఖ్యం అని నేను చెప్పగలను సో మీరు అందరూ ఇంత సైలెంట్గా కూర్చున్నారు సో ఇంకో నా ఇంకో సిగ్నేచర్ డైలాగ్ చెప్తాను అందరికీ ఒకటే ఉంటుంది కానీ నాకు రెండు ఉన్నాయి రెండు డైలాగ్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఆటోగ్రాఫ్లో పెట్టే సైన్ డిఫరెంట్ బ్యాంక్లో పెట్టే సైన్ డిఫరెంట్గా కాబట్టి so i just wanted to end with rupayala kanna roopam gopadi veila kanna vinayam gopadi lakshala kanna lakshanam gopadi kotla kanna konaleni mi vidyarthi jeevitham gopadi so meerandar kuda ee roju ikkada vachesi ee karyakramanni angaranga vaibhavanga aalapistu ikkada unna peddalu andaru mee chiranavulato nannu aashirvadisthunnarani bhavistu and uh, mostly important meer andaru baagundali andulo nenu undali ani korukuntu naaki avakasham ichina gampa nageshwar rao gari ki mamshi reddy foundation mamshi reddy foundation ki andarki dhanyavaadalu telthu press vallu kuda ikkada unnaru vallu kuda dhanyavaadalu telthu kuda don't close i have some questions on we of them because they wanted to ask me some questions to you are you ready yes no em tintao ee anni etla gurtu untayi సార్ అన్న సీరియస్ చూడకు చెప్పు అశ్విన్ సాబ్ మాఫ్ కర్ణ మీరు చూడదు ఏం తింటావు నువ్వు అందరిలాగానే తింటావా ఏమైనా స్పెషల్గా ఏమైనా ఫుడ్ తింటావా 
చూడమ్మా <laughs> 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 ఎనీ గేమ్ అంటే మొబైల్ గేమ్ కాదు మొబైల్ గేమ్ కాదు నేను మ్యూజిక్ లో లైక్ పాడతాను పియానో ప్లే చేస్తాను మీరు అందరు కూడా పాటలు వింటారు పాడతారు కదా కామన్ గా చూస్తే సో నాలో ఇంకా మీలో ఏమి డిఫరెన్స్ లేదు ఓకే ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ దాట్ నేను ఒక ఆర్గనైజ్ వేలో నాకు అంటే చదివితే దాన్ని ఎలా చదవాలి అనేసి పేరెంట్స్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి గైడెన్స్ ఇచ్చి చదివించారు ఇంకా ద వే ఆఫ్ టీచింగ్ వాజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అండ్ అదే కాకుండా చిన్నప్పటి నుంచి ఒకటే గేమ్ ఆడుకుంటూ వస్తున్నాను ఐఎమ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఓన్లీ ఆన్ వన్ గేమ్ మనము ఒకసారి క్రికెట్ ఆడతాము ఒకసారి బ్యాడ్మింటన్ మరి ఒకసారి సార్ చెప్పినప్పుడు మొబైల్ గేమ్స్ ఆడతాము సో అలా కాకుండా ఒకటే దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను సో my parents and myself we believe that andar pillal nala ga inka agasya laga kavachu if uh, if the proper guidance is given to them and uh, training chesthe matram andar pillal kavachu there is nothing new in that amma inko question adagala etla gurtuntadi sadute ya maavulu entha sadina sare sadina pre gurtuntadi ఈ క్వశ్చన్ అయితే ఇందాక మీరు అడిగారు ఏం తింటాను అనేసి తిండి గురించి ఇంకా ఫిట్నెస్ గురించి అయితే మా మదర్ కడగాలి నన్ను కాదు అండ్ ఎలా గుర్తుంటుంది అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నాకు హ్యాండ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ కానీ మెమోరీ స్కిల్స్ కానీ చదువు మొత్తం కేజీ టు పీజీ మొత్తం మా ఫాదర్ చేపించారు సో ఐ థింక్ నాకంటే హీ కెన్ ఆన్సర్ దట్ బెటర్ అనేసి ఐ కెన్ సీ చూడండి ఎలా చదివిస్తారు కూడా ఇంపార్టెంట్ మన నువ్వు ఈ డివియేషన్స్ అయితే లేవా తల్లి నీకు డివియేషన్స్ అది సినిమాలు కావాలి ఇది కావాలి ఇంకేదో కావాలి వాళ్ళందరూ గబున్నాయి నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అబ్బాయిలు మంచి వాళ్ళమ్మ చాలా మంచి వాళ్ళం అని అనుకుంటారు ఇప్పుడు నాకు చెప్తాను ఇంకో లాస్ట్ క్వశ్చన్ నువ్వు పిహెచ్డి పర్సీ చేస్తున్నావు కదా ఇన్ విచ్ సబ్జెక్ట్ నేను చేసింది రోల్ ఆఫ్ మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇన్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ విత్ రెఫరెన్స్ టు మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ చూడండి ఇంత చిన్న అమ్మాయి ఎలా సక్సెస్ సాధిస్తావు నీ సక్సెస్ ఎవరు డెడికేట్ చేస్తావు తల్లి నీ సక్సెస్ కారణం ఎవడమ్మా నీ సక్సెస్ కారణం ఎవరు నీ సక్సెస్కు ఎవరు డెడికేట్ చేస్తావు అమ్మ నాన్న అది అర్థమైంది కదా బాస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా సరే మర్చిపోవద్దు అమ్మకే ఎదురు తిరిగే వాళ్ళు ఉన్నారు నాన్నకే ఎదురు తిరిగే వాళ్ళు ఉన్నారు నాన్నను కొట్టే వాళ్ళు ఉన్నారు అమ్మను తిట్టే వాళ్ళు ఉన్నారు ఏమంటే చెయ్యి కోసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు చూడండి ఎలా అమ్మాయి చూడండి ఎంజాయ్ చేస్తుంది ఆటలు ఆడుతుంది పాటలు పాడుతుంది అన్నీ చేస్తుంది చదువుకుంటుంది ఇవి మనం ఉన్నప్పుడు బాగుంటుంది ఒక రోల్ మోడల్ ఇస్ అయినా జైస్వాల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ మైడియార్ ఒక్క అమ్మాయి క్వశ్చన్ అడగనియండి ఓన్లీ వన్ వన్ గర్ల్ ఐ విల్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఎవరన్నా ధైర్యవంతుల వాళ్ళ అమ్మాయి సేమ్ అమ్మాయి రావద్దు రామ్మా సో ఐ హ్యావ్ దిస్ క్వశ్చన్ యూ సెట్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ లైఫ్ బికాస్ దే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యూ ది మోస్ట్ అండ్ హౌ డూ యూ గెట్ అవే ఫ్రమ్ టాక్సిక్ పీపుల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ దట్ డ్రాగ్ యూ డౌన్ వెన్ యూ ఆర్ అబౌట్ టు రీచ్ సక్సెస్ సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ యూ సెట్ ఓకే యా సో నా విషయంలో వస్తే మై పేరెంట్స్ ఆర్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ యా ఓకే అదే విషయమైనా కానీ ఈ వరల్డ్లో పేరెంట్స్ ఏదైతే చేయగలుగుతారు నో వన్ ఎల్స్ కెన్ డూ దట్ సో వాట్ ఎవర్ ఈస్ దర్ ఐ ఫస్ట్ షేర్ విత్ దెమ్ అండ్ యూ సెట్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ వాట్ యూ సెట్ టాక్సిక్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ పీపుల్ హూ ఆర్ యూ నో దే డోంట్ వాంట్ సక్సెస్ ఫర్ యూ సో హౌ డూ యూ గెట్ అవే ఫ్రమ్ దెమ్ వితౌట్ ఫీలింగ్ గిల్టీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను అలాంటి వాళ్ళని దగ్గరే రాని రానివ్వను అండ్ వెన్ వీఆర్ ఎట్ ఎట్ అ స్టేజ్ వెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సో ఐ ఫస్ట్ టేక్ ఎవ్రీథింగ్ పాజిటివ్లీ ఏదో ఒకటి దాంట్లోకి వెళ్ళి నేర్చుకుంటాను ఐ ట్రై టు కరెక్ట్ మై సెల్ఫ్ బట్ ఐ డోంట్ కీప్ థింకింగ్ ఆల్ ద టైమ్ నెగిటివ్లీ పాజిటివ్ థింక్ చేస్తాను దట్స్ ఇట్ గుడ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అమ్మాయిది విన్నాం కదా అసలు ఈ పెంపకం ఎలా ఉండాలి పేరెంటింగ్ది మెయిన్ ప్రాబ్లం అయింది బాస్ మేము ప్రతిరోజు ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ అవే మళ్ళీ ఒక పేరెంట్గా ఒక నాన్న నాన్న అశ్విని జైస్వాల్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు అశ్విన్ కుమార్ జైస్వాల్ గారు ఒక నాన్నగా వారు ఏ రకంగా పేరెంటింగ్ చేస్తున్నారు సార్ అశ్విని బాయ్ ఆప్ తోడా దేర్ అయ్యా ఏక్ పాంచే మినిట్ దస్ క్యాబ్ బనాయ్ యాప్నే బచ్చంకు 
వాళ్ళ తమ్ముడు కూడా ఉన్నాడు కొద్దిగా గొంతు బాగాలేదు అబ్బాయి ఏం కాదు రాకింగ్ గూగుల్ బాయ్ ఉతికేస్తాడు కానీ గొంతు బాగాలేదని కాబట్టి ఈజ్ నాట్ టాకింగ్ అగస్త్య జైస్వాల్ ఒకసారి హాయ్ చెప్పు కనీసం హాయ్ చూడు ఫ్యూచర్ సినిమా హీరో ఫ్యూచర్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ హీరో ఈ దేంట్లో చదువుల హీరో ఓకే సార్ అశ్విని భాయ్ పాంచే మినిట్ ప్లీజ్ కైసా పడాయా తెలుగులో చెప్తాడు అందరికీ నమస్కారము గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీబడి బహుశా ఇక్కడ అందరు అనుకోవచ్చు ఈ వైట్ బట్టల మీద ఈ గడ్డము ఇట్లా ఉండేసి ఏదో ఒక లీడర్ వచ్చిండు లేకపోతే ఏదో ఒక రియల్ ఎస్టేట్ పర్సన్ వచ్చిండు లేకపోతే ఏదో పైలవాన్ వచ్చిండు అనుకోగలరు అటువంటిది ఏం లేదు ఐఎమ్ అన్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్ ఐ వర్క్ యాజ్ ఎ లాయర్ ఫర్ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వందలాది వేలాది మంది పిల్లలకు చదివించినా కూడా చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫలానా హంకా డిమ్కా వాళ్ళని వీళ్ళని చదివించిన అంటే అందరు ఏమనుకుంటారంటే మీ పిల్లలని ఏం చేసినా అడుగుతారు నాకు సో నేను ఇంత సభాముఖంగా చెప్పగలుగుతున్నాను వేలాది మంది పిల్లలకు చదివించిన బట్ ఐ పీపుల్ విల్ సమ్టైమ్ రేజ్ ద క్వశ్చన్ మీరు ఫలానా ఫలానా మనిషిని చదివించిన ఫలానా ఫలానా స్టార్ మీ పిల్లలు వాళ్ళకు మీరు కోచింగ్ ఇచ్చారని అంటారు కానీ నేను నా పిల్లలు ఏం చేశారని ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది అందరు అడుగుతారు మీ పిల్లలు ఏం చేసిన అంటే చెప్తారు కదా అది ఇల్లు సరిదిద్దుకొని ఏదో అంటారు కదా సామ్యత ఉంది అది ఐ డోంట్ నో ఫస్ట్ ఐ స్టార్టెడ్ గివింగ్ ఇంపార్టెన్స్ టు మై కిడ్స్ దెన్ అగైన్ ఐ స్టార్టెడ్ ప్రీవియస్లీ ఐ యూస్ టు వర్క్ ఫర్ మెనీ టీచర్ మెనీ స్టూడెంట్స్ చాలామంది పిల్లలకు చేశాను బట్ తర్వాత ఏం చేసానంటే బషీర్ బాగ్ సెంటర్లో నా స్కూల్ ఉండేది ఆ స్కూల్ని లాక్ చేసిన బుక్ చేసిన తర్వాత నైనాకు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినాము నైనాకు చేసిన తర్వాత అగస్యకు చేసినాము నైనా అగస్య అయిన తర్వాత ఇప్పుడు వేరే పిల్లలను కూడా అదే విధంగా తయారు చేస్తున్నాము బట్ నాట్ కమర్షియల్లీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఓకే ఇది ఒక ప్యాషన్ అనమాట అంటే నాకు అంటే ఐ యూస్ టు నేను కానీ మా మిస్సెస్ కానీ నైనా కానీ అగస్య కానీ వీఆర్ ప్లానింగ్ టు డూ అంటే ఎవరికైతే టాలెంట్ ఉంటుంది ఏ పేరెంట్స్ అయితే పేరెంటింగ్ ఇక్కడ అందరూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అప్పటి నుంచి పిల్లలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నైనాలా కావచ్చు అగస్యలా కావచ్చు బట్ పేరెంట్స్ మాలాగా కావాలి పేరెంట్స్ ఒకవేళ మాలాగా అయితే అందరు పిల్లలు కూడా నైనా అగస్యలాగా కావచ్చు ఎందుకంటే పేరెంటింగ్ ఈజ్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ చాలామంది ఇక్కడ పేరెంట్స్ కూడా నేను వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే పేరెంటింగ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టాస్క్ సో ఇక్కడ టైం ఎక్కువ తీసుకోకుండా నేను కొన్ని విషయాలు చెప్తాను ట్రైనింగ్ ఎలా చేశారని అడిగారు అయితే ఫస్ట్ మై ఇంపార్టెన్స్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ టు మదర్ టంగ్ హిందీ తెలుగు దెన్ ఇంగ్లీష్ సామాన్యంగా వరల్డ్ వైడ్గా మీరు చూస్తే అమెరికాలో ఇంట్లో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు స్కూల్లో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు రష్యాలోకి వెళ్తే ఇంట్లో రష్యన్ మాట్లాడతారు స్కూల్లో రష్యన్ మాట్లాడతారు జపాన్కి వెళ్తే జపాన్లో ఇంట్లో జపానీస్ మాట్లాడతారు స్కూల్లో జపానీస్ మాట్లాడతారు ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ అరబిక్ కంట్రీ ఇంట్లో అరబిక్ మాట్లాడతారు స్కూల్లో కూడా అరబిక్ మాట్లాడతారు బట్ ఇండియా ఈజ్ ఓన్లీ ఇండివిజువల్ కంట్రీ ఏ విధంగా ఉందంటే ఇంట్లో హిందీ ఆర్ తెలుగు స్కూల్లో ఇంగ్లీష్ హోటల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు యు కమ్ రే యు గో రే యు సిడాన్ రే యు ఆర్ కమింగ్ రే దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు అవునా కాదా ఎస్ సో ఐ ట్రీట్ దెమ్ ఫస్ట్ నేను నేర్పించింది ఆమెకు మా మదర్ తెలుగు మీడియం నుంచి తెలుగు మీడియం చదువు చదివింది కాబట్టి ఆమె తెలుగు టీచర్ ఉండే కాబట్టి ఆ టైంలలో మాకు చెప్పేది ఏంటంటే నువ్వు బెటర్ నువ్వు ఏం చదవకున్నా పర్వాలేదు రా నాయన నువ్వు డైలీ ఈనాడు పేపర్ చదువు అనేది సో ఐ యూస్ టు రీడ్ డైలీ ఈనాడు పేపర్ సో దాని ద్వారా నాకు నాలెడ్జ్ దాంట్లో అన్ని సెక్టర్స్ ఉంటాయి సైన్స్ టెక్నాలజీ స్పోర్ట్స్ మ్యూజిక్ అన్నీ ఉంటాయి సో ఐ యూస్ టు లర్న్ తెలుగు ఫ్రమ్ దాట్ దెన్ స్లోలీ అండ్ స్టడీలీ అర్థం చేసుకున్నాను కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకున్నాను సో దాంట్లో ఒక మోటివేషనల్ స్టోరీ వచ్చింది ఆ స్టోరీలో ఏముందంటే ఒక ఇద్దరు పిల్లలు విజయవాడకు సంబంధించిన పిల్లలు అతి చిన్న వయసులో చదువుకొని డాక్టరేట్ పొందారు కాబట్టి వాళ్ళని అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ అభినందించిండు సో నేను కూడా అనుకున్నాను అబ్బా మా పిల్లలను కూడా అట్లా చేద్దాం అనేసి సో ఇవాళ ఏమైంది నేను అక్కడ మోటివేట్ అయినాం ఇప్పుడు ఇక్కడ నైనా అన్ని ఇంట్రడక్షన్ అయింది కానీ ఒక్క విషయం ఎవరు కూడా నేను బోర్డు మీద కూడా చూడలేదు నైనా అని వచ్చింది 
నెక్స్ట్ టైం గంప గారికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే నెక్స్ట్ టైం రాసేప్పుడు ఎస్ డాక్టర్ నైనా చేస్తాం రాయాలి బికాస్ షీ గాట్ ద టైటిల్ అండ్ షీఈస్ నోన్ యాజ్ ఏ డాక్టర్ నైనా చేస్తాం సర్ నేమ్ తర్వాత వస్తుంది డాక్టర్ అతి ఉన్నతమైన చదువులు అనేది కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి షీ హ్యాస్ బికమ్ ఏ నేనేదే అదే మోటివేషన్ తీసుకున్నాను అదే మోటివేషన్ అది చేశాను ఈ లాంగ్వేజ్లో చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది బేసిక్గా పక్క అచ్చులు అల్లులు అవన్నీ నేర్పించి పర్ఫెక్ట్ ఈనాడు పేపర్ చదివించడం స్టార్ట్ చేసిన ఆయనకు తర్వాత తెలుగులో ఎన్ని లెసన్స్ ఉంటాయి పదిహేను పదహారు లెసన్స్ ఉంటాయి ఆ చైన్ మెథడ్ ఆఫ్ మెమొరీలో చెప్పేసి అది కంప్లీట్ చేశాను దాని తర్వాత ఇంగ్లీష్ కూడా అట్లనే చేశాను ఇంగ్లీష్ బేసిక్ నేర్పించాను తర్వాత చైన్ మెథడ్ ఆఫ్ మెమొరీ చేసి ఇంగ్లీష్ లెసన్స్ కంప్లీట్ చేశాను హిందీ అట్లనే చేశాను సోషల్ ఇంగ్లీష్ సిమిలర్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రాబ్లం కాలే మ్యాథమెటిక్స్ కొంచెం వర్క్ చేశాను సో ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ గివింగ్ అర్ బేసిక్ ట్రైనింగ్ సో ఐ మంచి ఫ్లూయెంట్ ఇంగ్లీష్ హిందీ తెలుగు పేపర్ మంచిగా చదవనికే రావాలి అంత వచ్చిందంటే చాలు ఇప్పుడు ఆ మెమొరీ ట్రైనింగ్ ఏంటనేది బహుశా నేను మీకు చాలామంది పిల్లలు తెలియచ్చు తెలియకపోవచ్చు ఏ విధంగా వాళ్ళని చదివించారంటే నాతో పాటు మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలి ఐ విల్ టెల్ సమ్ ట్వంటీ వర్డ్స్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ వర్డ్స్ చెప్తాను మీరు కూడా నాతో పాటు చెప్పాలి ఓకే ఫోటో ఫ్రేమ్ గట్టిగా ఇన్నసలేదు నాకు స్కూటర్ విండో rat cat snake sword sofa tiger basket fruits yellow apple banana mango monkey door garden tree ante dekkada inchu minchu 19 words unnai ఈ నైన్టీన్ వర్డ్స్కి మీరు అందరికీ ఒక పేపర్లో నేను రాసిస్తే లేకపోతే ఇక్కడ రాసిస్తే ఎంత టైంలో మీరు అది మెమొరీ చేసి చెప్పగలుగుతారు అంటే బహుశా ఫైవ్ మినిట్స్ టూ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ ఏదో ఒక టైంలో మీరు చెప్పగలుగుతారు హౌ మచ్ టైమ్ యూ టేక్ ఫైవ్ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ సంథింగ్ లైక్ దట్ బట్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరు పిల్లలు కూడా థర్టీ సెకండ్స్లో చెప్తారు ఎంత టైంలో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెమొరీ ట్రైనింగ్ ఐ యూస్ టు డూ విత్ నైన్ ఐన్ అగస్య అంటే సింపుల్గా ఆ ఫార్ములా రివీల్ చేస్తున్నాను బహుశా మీరు అందరూ కూడా సపోర్ట్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇమాజిన్ చేయండి షుడ్ ఐ సెల్ ద ఫార్ములా అందరు మేధావులు అనే ఇష్టి నేను ప్రాక్టికల్ ప్రూవ్ చేస్తున్నాను అందరు బ్రెయిన్ ఒక్కటే పనిచేస్తుంది ఓకే దెన్ స్టార్ట్ విత్ ప్రాక్టీస్ ఇది ఒక ఫోటో ఫ్రేమ్ వాట్ ఈస్ దిస్ దాంట్లో ఒక స్కూటర్ ఉంది ఏముంది దాని కింద ఒక విండో ఉంది ఏముంది ఆ విండో నుంచి ఒక ర్యాట్ వస్తుంది ఎవరు వస్తున్నారు ఆ ర్యాట్ని కొట్టడానికి ఎవరు వస్తున్నారు క్యాట్ క్యాట్ని కొట్టడానికి స్నేక్ వస్తుంది ఎవరు వస్తున్నారు స్నేక్ నోట్లో ఒక స్వాడ్ ఉంది కత్తి ఓకే ఆ ఎలుక ర్యాట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ సోఫా కింద దాచుకుంటుంది ఎక్కడ దాచుకుంటుంది ఆ సోఫా మీద గంప గారు కూర్చున్నారు ఎవరు సోఫా పైన ఎవరు కూర్చున్నారు టైగర్ ఎవరు కూర్చున్నారు ఇప్పటి నుంచి గంప గారిని ఇప్పుడు టైగర్ అని చెప్పి టైగర్ గంప గారు ఎవరు టైగర్ టైగర్ నెత్తి మీద ఏముంది ఒక బాస్కెట్ ఉంది ఏముంది అది ఎల్లో కలర్ విచ్ కలర్ దాంట్లో ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి ఏమున్నాయి ఏ ఫార్ యాపిల్ బి ఫార్ బనానా ఎం ఫార్ మ్యాంగో ఏ బిఎం సో అక్కడి నుంచి ఒక కోతి వచ్చింది ఆ ఫ్రూట్స్ తీసుకుంది ఆ డోర్ నుంచి గార్డెన్కి వెళ్ళింది చెట్టు మీద పోయి కూర్చుంది ట్రీ మీద పోయి కూర్చుంది ఓకే సో ఫస్ట్ ఐ విల్ ఆస్క్ ఫస్ట్ ఏముంది ఇక్కడ ఫోటో ఫ్రేమ్లో ఏముంది ఆ ఫోటో ఫ్రేమ్ కింద ఉంది విండో నుంచి ఎవరు వచ్చినారు ర్యాట్కి పట్టుకోనికే క్యాట్కి పట్టుకోనికే స్నేక్ నోట్లో ఏముంది అక్కడ ఎక్కడ పోయి దాచుకుంది ఎలుక సోఫా మీద ఎవరు ఉన్నారు టైగర్ నెత్తి మీద ఏముంది బాస్కెట్ ఏ కటర్ దాంట్లో ఏమున్నాయి ఫ్రూట్స్లో ఏమున్నాయి ఎవరు వచ్చినారు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళింది డోర్ డోర్ నుంచి ఎక్కడ పోయింది గార్డెన్లో పోయి ఎక్కడ కూర్చుంది ఓకే now i will tell 1 2 3 and the answer correct cheptaru la chustamu okay so 1 innosale nagu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ క్లాప్స్ ఫర్ ఎవ్రీబడి అందరూ మేధావులే ఇప్పుడు ఎవ్వరు కూడా ఎక్కడ 
తేడా లేదు అందరు ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పినారు బట్ హియర్ ఐ విల్ ఆస్క్ వన్ థింగ్ కె వెదర్ ఐ విల్ టేక్ ద ఎగ్జామినేషన్ హౌ మచ్ ఆఫ్ యూ గెట్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ చూద్దాము మెరిట్ వస్తారా ఫెయిల్ అవుతారా అని చెక్ చేస్తాము హూ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఫోటోగ్రాఫ్ పాస్ హూ ఈస్ ట్రైంగ్ టు కిల్ ర్యాట్ వెరీ గుడ్ హూ ఈస్ ట్రైంగ్ టు కిల్ క్యాట్ వాట్ ఈస్ ద Uh, weapon that snake holds very good you put out of syllabus oka question adugutunanu okay who is tiger see how you are you become an intelligent out of syllabus kuda attempt chestaru meeru claps for everybody so basic hindi telugu బేసిక్ ఇంగ్లీష్ హిందీ తెలుగు నేర్చుకున్న తర్వాత ఆ ఆ సబ్జెక్ట్స్ని నేను ఆ లెసన్స్ ఉండేవి ఆ లెసన్స్ ఫస్ట్ నేను అచ్చులు అల్లులు ఆ మాత్ర ఈ మాత్ర అవన్నీ నేర్పించేసిన తర్వాత భగవద్గీత చదివించేది అనమాట అది రీడింగ్ వచ్చేసిన తర్వాత న్యూస్ పేపర్ చదివించేది ఆ న్యూస్ పేపర్ చదవంగానే ఈ చైన్ మెథడ్లో ఏం చేస్తుంటేనే ఏదైనా రోడ్ మ్యాప్ కానీ లేకపోతే ఫ్యామిలీ ట్రీ కానీ లేకపోతే ఏదైనా వెసల్స్ అంటే ఇంట్లో బగోనులు అవన్నీ ఉంటాయి కదా దాని ఆర్డర్ని చెప్పేసి ఆ లింక్ చేస్తుంటే ఆ లెసన్ని లింక్ చేసి చెప్పిన తర్వాత ఎక్కడి నుంచి క్వశ్చనర్ ఎగ్జామ్ రాసినా కూడా అడిగినా కూడా పటకన వీళ్ళు ఆన్సర్ రాసేది ద సేమ్ వే నైన్ ఆల్సో విల్ డూ దిస్ ఈజ్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ నంబర్ వన్ నంబర్ టూ రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ అంటే ప్రాక్టీస్లో తేడా ఉండదు అనమాట డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తాము అంటే దాంట్లో మీరందరు ఆడతారు నైనా కూడా ఆడుతుంది బట్ షీ ఈస్ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ ప్లేయింగ్ టేబుల్ టెన్నిస్ మీరు అన్నట్టు ఇక్కడ చాలా మంది పిల్లలు మొబైల్ అవి ఇవి ఆడతారు టిపికల్ గేమ్స్ ఆడుతుంటారు కాబట్టి అది ఆడకుండా మీరు కూడా ఒక గేమ్ని చూస్ చేసుకోండి నెంబర్ టూ నైనా మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తుంది పాడుతుంది వింటుంది బట్ మీరు రెడీమేడ్ చేస్తారు ఏంటంటే పాట టేబ్లో పెట్టేస్తారు వింటారు లేకపోతే ఏదో చెవులో పెట్టుకొని వింటారు నో షీ విల్ ప్లే ద సాంగ్ అండ్ షీ విల్ సింగ్ ద ప్లే ద సాంగ్ అండ్ షీ విల్ ఎంజాయ్ ద సాంగ్ సో మీరు కూడా ట్రై చేస్తే కావచ్చు అందరు కూడా నైనాలాగా అగస్యలాగా కావచ్చు బేసికల్గా ఐఎమ్ నాట్ ఎ స్పీకర్ ఐ నెవర్ ఎవర్ స్పోకెన్ ఎనీవేర్ ఐ లీవ్ వెరీ లో ప్రొఫైల్ ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ గంపగారి అభిమానం అంటే గంపగారు అంటే నాకు అభిమానము ఆయన నేను ఆయన అంటే నాకు నేను ఐ ఐఎమ్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ అందరు కూడా ఫ్యాన్ ఉన్నారు ఇక్కడ బట్ ఐఎమ్ అమాంగ్ ద ఆల్ ఆయన గురించి పర్టికులర్ ఇక్కడ రావడము ఇది మాట్లాడడం జరిగింది ఒకవేళ సపోజ్ మీరందరు కూడా కా రాబోయే టైంలో నైనా అగస్యలా కావాలంటే వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే పేరెంట్స్కు కూడా మీరు గౌరవించాలి ఇక్కడ ఉన్న చాలామంది పిల్లలు ఉన్నారు చాలామంది పిల్లలు ఉన్నారు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను దే హ్యావ్ టు గివ్ వన్ ఆన్సర్ వెదర్ యూ విల్ హౌ మెనీ టైమ్స్ యువర్ మదర్ విల్ ఆస్క్ అన్నం తిన్నావా అని ఎన్నిసార్లు అడుగుతుంది మీకు మెనీ టైమ్స్ బాయ్స్ చెప్తలేరు గట్టిగా ఎన్నిసార్లు అడుగుతుంది మమ్మీ ఎన్నిసార్లు గర్ల్స్ మెనీ టైమ్స్ how many times yeah. idhar okka sar kalsi cheppandi how many times yeah. how many times yeah. are camera nen tippisa mi mummy chusi santosha padta nijanga cheppale how many times yeah. but my question is that how many times you will ask and the silent type indi this is the drawback ante mi mummy meeku 8 saalu 10 saalu adugute meer 20 saalu adigina roje meer kuda naina gaavachu agasya gaavachu ఇదండి సీక్రెట్ దట్ ఈస్ సీక్రెట్ ఎవరు పట్టించుకుంటారు బాస్ ఇలా ఎప్పట్లా ఆ ఫోన్ ఏంటే మెడ కోసుకుంటాను కాలు కోసుకుంటాను చేయి కోసుకుంటాను టెన్త్ క్లాస్కి వెళ్ళ పాట లవ్ ఇక్కడ ఎవరు అనుకోండి అందరు మంచోళ్ళు ఉత్తుత్తగా లవ్ ఆ మొబైల్ రాత్రికి ఇన్ ఇన్లో పెట్టుకుంటారు కావాలండి ఇంకా బాస్ ఇటువంటి ఆణిమత్యాలు రావాలంటే పేరెంట్స్ మారాలి పిల్లలు తప్పేం లేదు ఎక్కడైనా పిల్లలు సేమే కొడతారు డిఫరెంట్గా కొట్టారు వాళ్ళని తయారు చేసేది అమ్మ నాన్న ఇటువంటి అమ్మ నాన్న ఉంటే సమాజం మారుతుంది బాస్ సో వన్స్ అగైన్ నేను అందరికీ ఒక్కటే విషయం చెప్తాను మీరు ఖచ్చితంగా మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ ఆచార్య దేవోభవ ఇది పలకవలసిందే దీని ఇది మూల మంత్రం సక్సెస్కి మూల మంత్రం ఎందుకంటే తండ్రి కానీ తల్లి కానీ గురువు కానీ ఎన్నడూ కూడా మీకన్నా ఎక్కువ ఎదగాలని ఆలోచించారు మీరు ఎదగాలని ఆలోచిస్తారు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేను అంటున్నాను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను 
ఐ వాస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ నాకు జనాలకే ఎవరు తోసేసినారు నేను వీడియో తీస్తున్నాను ఆయన అది నన్ను తీసేసినారు పక్కకు పెట్టేసినారు అరే ఇట్ ఈస్ అచీవ్మెంట్ ఫర్ మీ బికాస్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ వీడియోగ్రాఫర్ బట్ ఐ ఫీల్ దట్ అంటే మా పాపకు ఇంత రేంజ్ అంటే పెరిగిందంటే అది ఐ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ ప్రౌడ్ ఫాదర్ ఇదే విధంగా ఒక ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళినా ఒక అతను నాకేమన్నాడు సార్ ఆ ఫోటో తీస్తున్నా నేను ఫోటో తీస్తుంటే నాకు అన్నాడు సార్ ఆక ఆక ఓ కా ఏమంటారు స్టూడియో కా కాచి కూడా ఏమి అవన్న అరే టీకే సార్ ఓ ఓ ఫలానా మినిస్టర్కి బాజు మైవీత ఆప్కి బెట్టికే సార్ ఓ పేపర్ మీద ఫోటో ఆతి కా బోలే ఆతి బిల్కుల్ ఆతి తో ఆ పైసలు లేతే కా బోలే తో ఆ తీయతో లేతో అన్న టీకే మా ఘర్కు ఆకే దేతో ఆపుకు అన్నాడు ఓకే నేను పేపర్లో వచ్చి పంపించేసిన ప్రెస్కు పంపించేసిన పేపర్లో వచ్చింది పాపం సెకండ్ డే వచ్చిండు కిదరా అంటే నేను అన్న స్టూడియో మేము అన్న స్టూడియో కా అంటే ఇంటికి చూపించిన ఇంటి లోపల వచ్చిండు అరే ఏదో కోయి ఘర్ దగ్గర రెసిడెన్షియల్ ఏరియా దగ్గర ఏదో నెల దగ్గర అన్న మై బోలా నైనా మేడంకు ఆల్బమ్ దేని ఆయా అన్న ఓ ఆ నైనా మేడంకు ఆల్బమ్ దేని ఆయా టీకే మై బోలా బయట అన్న కూర్చుండు కూర్చున్న తర్వాత నైనా అని పిలిచిన పప్ప అని ఊరుకుంటూ వచ్చింది వాళ్ళ పాపం దెబ్బకే లేచింది సార్ సారీ సార్ సారీ సార్ అని దండం పెడుతున్నాడు అయితే నేనన్న లేదు ఐ ఐఎమ్ బాడీ గార్డ్ ఫర్ నైనా ఐఎమ్ ఏ ఫోటోగ్రాఫర్ ఫర్ నైనా ఐఎమ్ ఏ పిఆర్ మేనేజర్ ఫర్ నైనా ఐఎమ్ కోచ్ ఫర్ నైనా ఐఎమ్ ఏ టీచర్ ఫర్ నైనా అంత ప్రేమ మేము కూడా వాళ్ళకి చేస్తారు కాబట్టి నైనా కూడా బల్లగుది పదే పదే తల్లిదండ్రులు అంటే ఇంత ప్రేమ అనేది ఎందుకు చెప్తారంటే తల్లిదండ్రులు పిల్లల మధ్య ఉన్న ప్రేమ ప్రపంచంలో ఎవరిదో ఉండదు దట్ వాజ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ బాండింగ్ ఇన్ ద లైఫ్ సో ఆ బాండింగ్ అనేది గట్టిగా ఉంటే అందరు పిల్లలు కూడా ఈ విధంగా కావచ్చు సో ఇప్పుడు ఇంకొక సంతోషకర విషయం యాక్చువల్గా నేను ఇక్కడ రావడానికి కారణం కూడా ఏంటంటే మా అత్తగారి ఇల్లు పక్కనే ఐ గాట్ ఇంటర్కాస్ట్ మ్యారేజ్ మై వైఫ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ పద్మశాలి కమ్యూనిటీ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ జైస్వాల్ కమ్యూనిటీ ఐ గాట్ మ్యారీడ్ మై ఫాదర్ ఇల్లా ఈజ్ అ డాక్టర్ ఆయన ఇక్కడ ఉరుసు అనే ఒక విలేజ్ ఉంది దగ్గరలో ఉరుసు సుభాష్ నగర్ అనేసి దగ్గరలో ఉంది అక్కడ వాళ్ళ తాతగారి ఇల్లు మా వైఫ్ వాళ్ళ తాతగారి ఇల్లు సో అప్పుడప్పుడు మేము వస్తుంటాము సో ఒక అటాచ్మెంట్ కూడా ఉంది వరంగర్ వాసులతో కలవడానికి అవసరం ఉంటుంది మళ్ళీ సార్తో కూడా కలిస్తే ఒకటి ఎనర్జెటిక్ ఫీల్ అవుతాను సో ఒకసారి గంప సార్తో కలుద్దాం అనేసి ఒక ఆలోచనతోటి రాత్రి వచ్చే వరకు మాకు టూ ఓ క్లాక్ అయింది వీ రీచ్ డి హియర్ రాజమండ్రి నుంచి వెళ్ళినాము నడుమద్దల విజయవాడలో కొంతమంది కలిసినారు ఆ ఫొటోస్ ఎట్రోస్ అనేసి లోపల కొంచెం డిలే అయిపోయి ఇక్కడ వచ్చే వరకు నైట్ టూ అయింది బట్ ఈవెన్ దో ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ ఈవెంట్ హోప్ఫుల్లీ నేను కొన్ని విషయాలు చెప్పినాను దాంట్లో ఎన్ని వరకు మీకు అర్థమైనవి కాలేవు కానీ టూ విషయాలు మంచిగా అర్థం చేసుకోండి రెస్పెక్ట్ టు ద పేరెంట్ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద మదర్ టంగ్ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద మదర్ టంగ్ ఇంగ్లీష్లో చదివితే ఏం కాదు ఇక్కడ చాలామంది పిల్లలు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉన్నారు చాలామంది పిల్లలు సివిక్స్ చదువుతారు సివిక్స్ మీనింగే తెలియదు తెలుగు మీడియం అబ్బాయిని అడుగు చెప్తాడు నాగరిక శాస్త్రం నగరము నాగరికం చదివితే నాగరిక శాస్త్రం అగే అగైన్ చాలామంది పిల్లలు ఇక్కడ ఎకనామిక్స్ చదువుతారు నేను ఛాలెంజ్ ఇస్తాను ఇంతమంది పిల్లలు ఎవరైనా వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ చెప్తే నేను ఐ అప్రిషియేట్ ఎనీబడి ఇస్ దేర్ టు టెల్ వాట్ ఈస్ ఎకనామిక్స్ నో చెప్పండి ఆర్థిక దట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఇన్ తెలుగు ఎస్ బట్ అర్థశాస్త్రం అంటే ఇల్లు ఏ విధంగా నడపాలి దాని ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ హౌ టు రన్ ఏ హౌస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎకనామిక్స్ దానికి ఈకోనామికస్ అనే పదాన్ని నుంచి ఆ సబ్జెక్ట్ మీనింగ్ ఉంది సో తెలుగు మీడియం పిల్లలు అర్థం చేసుకోవాలి జీవశాస్త్రం అంటే బయాలజీ చదవచ్చు ఇంగ్లీష్ మీడియం పిల్లలు కాదు తెలియదు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పిల్లలు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీరు అక్కడ రాజేందర్ నగర్ ఢిల్లీకి వెళ్తే యూపీఎస్సీ సర్వీసెస్కి చదివితే అక్కడ ఒక మార్కెట్ ఉంటుంది ఆ మార్కెట్లో బుక్స్ కొనడానికి పోతే వాళ్ళు ఏమి ఇస్తారు మనకు ఫిఫ్త్ క్లాస్ టు ట్వెల్త్ క్లాస్ బుక్స్ ఇస్తారు ఇవే చదవండి అంటారు మనం ఆల్రెడీ చదివినా మనం కానీ బట్టి కొట్టి మర్చిపోయినాము మాతృభాషలో చదవలేము కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలు ఎవరైతే ఏ ఏ సబ్జెక్ట్స్ అవుతున్నారో మీరు ప్యారలల్ కూడా మీ మాతృభాషలో ఉన్న బుక్స్ని కూడా చదవండి ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఈజీగా యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ అంటే అండర్స్టాండ్ కాదు మీకు ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది చదువు అంటే యు లవ్ టు స్టడీ సో దట్స్ వై ఐ సే దట్ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు మదర్ టంగ్ యు గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు పేరెంట్స్ యు గివ్ ఇంపార్టెన్స్ ట
ఎందుకంటే ఇప్పుడు యూరోప్లో అంతా ఇప్పుడు రిహాబిటేషన్ సెంటర్స్ వస్తున్నాయి అక్కడ ఏంటంటే న్యూరాలజికల్ న్యూరాలజికల్ డిజార్డర్స్ రాల మూలాన వాళ్ళకి ఆ రోగులకు అక్కడ వేసి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు నేను రీసెంట్గా బాంబాయ్ వెళ్ళొచ్చిన ఒక సెమినార్కి వెళ్ళాను బాంబాయ్లో కూడా స్టార్ట్ అయింది క్యా ఎస్ ఆఫ్ జరా ఇక్బాల్ ఆకే ఇనాగ్రేషన్ కో అన్నాడు కైకి ఆస్తే అంటే నేను ఒక ఫోన్కి ఆ రిహాబిటేషన్ సెంటర్ తలరేస్తారు అంటాడు అంటే అంటే అర్థం చేసుకోండి అంటే పిల్లలకు అద్దలు రావడము మానసిక రోగులు కావడము న్యూరాలజికల్ డిజార్డర్ కావడము పర్మ అంటే ఈజీగా అయిపోతుంది అది క్యామ్ కామన్గా అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు దీంట్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చింది కాబట్టి అది బాగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది సో దయచేసి మీరు ఫోన్ తోటి కొంచెం దూరం ఉండేసి ఫిట్నెస్కు ఫిజికల్ వర్క్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి గీతలో చెప్పింది ఒకటే విషయము కర్మ ప్రధానము అంటే యూ హ్యావ్ టు వర్క్ 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 సక్సెస్ ఆటోమేటిక్ కమ్స్ టు యూ so with this words i conclude thank you sir words. thank you thank, thank you shin bhai thank, thank you, you very much Wonderful. once again 1 2 1 2 3 thank you bhaiya i request uh, vamshiwal amma amma dai chese vedik vedik raval singh ga vamshiwal mama i yes yeah. yes i ask everybody to give a slogan bharat mata ki jai bharat mata ki jai bharat mata ki jai vande mataram thank you so much